আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান ফ্রম আহসান টেক টিপস আজকে আমাদের ডিসকাস টপিক হচ্ছে আমরা মাইক্রোসফট এক্সিসে নেভিগেশন ফর্মের কিছু কাজ দেখব তো আমার এক্সিস প্রজেক্টটি আমি রান করিয়েছি তো আমার এই ডেটাবেজে দুটি টেবিল ক্রিয়েট করা আছে এবং দুটি ফর্ম আমার এখানে পূর্বে ক্রিয়েট করা আছে আচ্ছা তো আমরা ক্রিয়েট এই ট্যাব থেকে এই পাশে দেখতে পাচ্ছি নেভিগেশন আছে তো এই নেভিগেশনের ড্রপ ডাউনে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন এখানে নেভিগেশন ফর্মের কিছু স্টাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি হরিজেন্টাল আছে ভার্টিক্যাল আছে বা ভার্টিক্যাল টেবিল রাইট ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এগুলো আসলে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এগুলোর কি কাজ এই ইসরা এভরিথিং ব্যাপারগুলো আমরা আজকের ভিডিওতে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথমে আমরা এই নেভিগেশনের ড্রপ ডাউনে ক্লিক করার পরে এই যে হরিজেন্টাল ট্যাপস আছে তো এটি আমরা সিলেক্ট করব তাহলে দেখুন নেভিগেশন ফর্ম আমার ওপেন হয়েছে এবং অ্যাড নিউ নামের একটি বাটন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এখন এখানে আমাদের ফর্মগুলোকে ইনসার্ট করতে হবে বা এখানে সেট করতে হবে তো এখন স্বাভাবিকভাবে একটু প্রশ্ন আসে যে আমরা এই নেভিগেশন ফর্ম কখন ক্রিয়েট করব নেভিগেশন ফর্ম আমরা তখনই ক্রিয়েট করব যখন আমাদের ডেটাবেস প্রজেক্টে অনেকগুলো ফর্ম থাকবে রিপোর্ট থাকবে কোয়েরি থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো থাকবে এই সবগুলো ব্যাপারের সমন্বয়ে যখন একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস আমরা তৈরি করব তখন এই ধরনের নেভিগেশন ফর্ম আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি এবং এই নেভিগেশন ফর্ম যদি ব্যবহার করা হয় বা ক্রিয়েট করা হয় এটি কিন্তু এক মেনুবারের মতো দেখায় এবং এটির লুক কিন্তু অনেক ভালো হয় আচ্ছা তো এখন এই নেভিগেশন ফর্মে কিভাবে আমরা এই ফর্মগুলোকে অ্যাড করব এই ব্যাপারটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো ফর্ম অ্যাড করার জন্য দুইটি মেথড আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি প্রথম মেথড আমি দেখাচ্ছি এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন টেক্সট লিখার একটি জায়গা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন যে ফর্মটিকে নেভিগেশন ফর্মের এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন ওই ফর্মের যে সঠিক নাম আছে অর্থাৎ ক্যাপশন আছে এটি আপনার সঠিকভাবে এখানে টাইপ করে দিতে হবে যদি ভুল স্পেলিং দেওয়া হয় তাহলে নেভিগেশন ফর্মে এই ফর্মগুলো অ্যাড হবে না ঠিক আছে তো আমি দেখাচ্ছি সাপোজ ধরুন বুক ইনফো দেখুন আমি এখানে বুক ইনফো ঠিক আমার ফর্মে যেভাবে আমি বুক ইনফো টাইপ করেছি ঠিক ওইভাবে কিন্তু আমি এখানে টাইপ করেছি এখন যদি যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন আমার ফর্মটি নেভিগেশন ফর্মের এখানে অ্যাড হয়েছে এবং পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ট্যাব এখানে ওপেন হয়েছে অ্যাড নিউ নামে নতুন একটি ট্যাব কিন্তু আমরা আবার ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো আমরা একটু ভুল একটা কিছু টাইপ করে দেখি সাপোজ ধরুন আমরা দিলাম বুক ইস্যু আমরা কিন্তু ইস্যু বানানটি এখানে ভুল টাইপ করেছি এখন যদি কোথাও ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন শুধু বুক ইস্যুই দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে কোনো ফর্ম কিন্তু অ্যাড হয় নাই ঠিক আছে তো ফর্ম অ্যাড করার জন্য আমরা সঠিক স্পেলিং এখানে টাইপ করব ঠিক আছে বুক ইস্যু আমরা দিয়ে দিয়েছি এখন যদি ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন বুক ইস্যু আমার এখানে অ্যাড হয়েছে আচ্ছা আমরা একটি ওয়ে দেখেছি যে নেভিগেশন ফর্মে আসলে ট্যাবগুলোতে কিভাবে ফর্ম অ্যাড করা যায় তো আমরা আরেকটি ওয়ে দেখতে পারি সেটি হচ্ছে আমরা বাম পাশের প্যানেল থেকে যে ফর্মগুলো আছে বা যে রিপোর্ট বা কুয়েরি আছে এগুলোকে যদি ড্রাগ করা হয় ড্রাগ করে যদি এই অ্যাড নিউ এর উপর সেরে দেওয়া হয় তাহলে কি ব্যাপারটি হয় দেখুন দেখুন বুক ইনফো নামের যে ফর্মটি আমার ক্রিয়েট করা আছে এটি কিন্তু এখানে অ্যাড হয়েছে এবং বুক ইস্যু যদি আমি ড্রাগ করে এভাবে ছেড়ে দেই তাহলে দেখুন এটিও কিন্তু অ্যাড হচ্ছে এভাবে খুবই দ্রুত আমরা নেভিগেশন ফর্মের ভিতরে যে ট্যাবগুলো আছে সেখানে আমরা এক্সিস্টিং কোনো ফর্ম অথবা কোনো রিপোর্ট কুয়েরি এগুলোকে এখানে অ্যাড করে নিতে পারবো আচ্ছা এখন কথা হলো যে এই ক্রিয়েট ট্যাব থেকে আমরা একটু নেভিগেশনে যাচ্ছি এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে ট্যাবগুলো আছে যে ট্যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু হরিজেন্টালি আছে অর্থাৎ এটি কিন্তু আর আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আপনি চাচ্ছেন এটি আমার ভার্টিক্যাল অবস্থায় পাওয়া দরকার তাহলে ভার্টিক্যাল আপনি সিলেক্ট করবেন আর যদি ভার্টিক্যাল রাইটে দেখতে চান অর্থাৎ আপনার এই ট্যাবগুলো রাইটে শো করবে তাহলে রাইট সিলেক্ট করবেন 
এবং হরিজেন্টাল ট্যাবের ভিতরে আমরা যদি দুটি স্টেপে দেখতে চাই তাহলে হরিজেন্টাল ট্যাবস টু আমরা দেখতে পাচ্ছি টু লেভেলস এটি আমরা সিলেক্ট করব এভাবে আপনার ধরন অনুযায়ী আপনি এখান থেকে এই নেভিগেশন ফর্মগুলো সিলেক্ট করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা আবার এই ট্যাবগুলোকে বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবো তো কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা ফর্মেটে গিয়ে এখানে এই যে কুইক স্টাইল দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে স্টাইল চেঞ্জ করে নিতে পারি দেখুন আমার স্টাইলটি চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমরা যদি চাই এখানে এই যে চেঞ্জ শেপ আছে তো শেপ আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি এভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলোকে ইচ্ছে মতো এখান থেকে ডিজাইন করে নিতে পারবো এবং সবশেষে আমরা এটিকে সেভ করব সাপোজ ধরুন নেভিগেশন ফর্মই থাকুক আমরা সেভ করলাম এখন আমরা এই ফর্ম থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এবং নেভিগেশন ফর্মটিকে যদি ওপেন করাই তাহলে দেখুন আমার ট্যাব আকারে কিন্তু এই নেভিগেশন ফর্মটি আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তো আমরা বুক ইনফোতে আছি বুক ইস্যুতে গেলাম তাহলে বুক ইস্যু পেয়ে যাচ্ছি আবার ইনফো নিয়েছি এভাবে মেনু বারের কাজের মতো আমরা যে যেমন দেখুন এখানে এক্সিসের ট্যাবগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ওই ট্যাবগুলো আমরা যখন সিলেক্ট করে রিবনগুলো নিয়ে কাজ করি ঠিক ওই স্টাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেনু ক্রিয়েট হয়েছে এই মেনুগুলো আমরা যখন অনেকগুলো ফর্ম নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে কোয়ারি নিয়ে কাজ করব তখন এই নেভিগেশন ফর্ম আমরা আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা ক্রিয়েট করে নেব তাহলে ভিওয়ার আজকের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে মাইক্রোসফট এক্সিসে নেভিগেশন যে ফর্মগুলো আছে বা নেভিগেশন ফর্মের যে স্টাইলগুলো আছে এগুলো আসলে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই ব্যাপারগুলো আমরা জেনেছি ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে আসা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন এবং সেখান থেকে ওয়াল করে দিয়ে রাখবেন আর আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ ভিজিট করবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ